姐姐真的还活着。哦，小心！大哥，这这可是真的。嗯，硕燕此行探知，白青姑娘她一直被关在黑乌星皇城天牢。玉哥，一定要救我姐姐。嗯，灵、啊、儿，别管我，去救我姐姐。小黑。你还是留下照顾白灵，我和狒狒先去黑乌星打探消息。对，救人的事儿交给我们。这里守卫如此森严，救人只怕不易。哎，大哥，咱们直接打进去，救了人就跑。行吧。放心吧，这里可是彭魔皇陛下亲自设下的禁制，若是有人擅闯，他真是自寻死路。守卫如此森严，就算你我冲了进去，恐怕也很难救出白星姑娘。我们还需从中计议。这也不行，那也不行，咱们可是答应过弟妹了。人肯定要救，但不能鲁莽行事。哎，那你说怎么办？菲菲，宗雀真的会谋害小黑吗？杂毛鸟都说过了，那还能是别人吗？哎，哼，你提起这个正好，就算救不到白心，咱们也不能白来一趟。嘿。先去把他揍一顿再说。你就能确定这里边没有什么误会吗？啊？误会？什么误会？宗雀与小黑并无仇怨，在凡人界时，他见小黑也是禽类神兽，还显得非常亲近。嗯，这倒是。而且，根据我对宗雀的了解，他也不是那种心怀龌龊之人。最关键的是，要是宗雀一心要斩灭小黑。那白星怎么可能活到今天？况且，宗雀知道兰叔的厉害，谅他也不敢与小黑结仇、嗯。对，他那把战刀还是我师尊送给他的呢。他要是真对我们，难道就不怕被师尊知道取了他的性命？所以我想，不如先试探一番，就算无法求助，也可得到些消息。我这就设法联系宗雀。嗯。白灵姑娘，快了，再坚持一下。狒狒，一会儿人来了，若是察觉异常。我会带你立刻退入江兰界中。嗯，秦羽小友，你果然飞升至此了。哼，宗雀前辈，以后叫我宗雀即可。如今你二人实力已远超于我，我可不敢妄称前辈啊。宗雀兄客气了，我有一事不明。为何小黑一直被彭魔皇追杀呢？哎，此事虽非我本意，却也因我而起。我愧对黑羽，愿当面将事情说清楚。小黑，宗雀有话想和你当面说。宗雀，你是无耻小人，受死吧！黑羽，且慢！咱们俩别冲动，让开！
小黑，这其中肯定有什么隐情，你冷静一点。你冷静、啊啊啊。那可是我与白灵万里逃亡九死一生，只赔下几百条人命，我怎么冷静？住手！小黑，今日我向松雀叫来，是为了商议救白星之事。你要想救人，就一定要冷静下来。咱们先把事情说清楚。松雀兄，我三弟之事，今日还望你一五一十到来，不得有任何隐瞒。否则，别怪我不念故人之情。三毛鸟，我也觉得这宗俊不太可能要杀你，还是问清楚的好。宗俊，我问你，彭莫鹏为何要追杀我？黑羽，我真的不知道陛下为何要追杀你。当日你我偶然相遇，把酒言欢之后，我就将你的消息报告给了陛下，本意是将你引荐给陛下，谁料到，陛下竟然下令追杀你，到现在。我都不知道为何会如此、啊，你将当日情形仔细说说。我记得当日，告知陛下，黑羽应该是人间飞升而来的变异超级神兽时，陛下当即脸色大变。还有，我说黑羽拥有传承记忆，其中许多身法是彭祖所特有的身法。由此，我还向陛下询问过黑羽的出身来历，谁料陛下。却只对我说了一句话，什么话？这黑羽和你没关系，你无需知道。大概就这些了。嗯，大哥，那彭魔皇听到杂毛鸟的来历后，就脸色突变，这是为何？那彭魔皇说，这黑羽和你没关系，你无需知道。言外之意，小黑和彭魔皇有关，而且他敢说这话，这就表明一点。彭魔皇对小黑的身世，知道的比宗雀兄要多。对，如此说来，陛下其实是知道黑羽来历的，只是不愿让我了解。对了，宗雀兄，此番找你前来，还有一事。可是白心。嗯，对，听说你在彭魔皇那里十分受重视，我们就是想让你帮忙救人，你就说帮不帮忙吧。当然帮。其实白心是陛下安排的诱饵，只要黑羽兄不被抓到，白心就不会有事。我担心，若是贸然前往，救人不成，反倒打草惊蛇。我被责罚倒是无所谓，可就怕反倒会暴露牵连了你们。凭你们的实力，只要被陛下见到，逃都逃不掉。宗俊兄坦诚相谈，足见坦荡。这样。就劳烦宗雀兄对白心姑娘尽量照顾，我三兄弟潜心修炼，待到修为有所精进，再来寻宗雀兄出手相助，如何？义不容辞。小黑，你莫要担心，眼下。